À, trong cái khu vườn này có một cái điều rất là đặc biệt là Phạm Khanh đang đứng trước một cái ngôi nhà và cái nhà này á, thì à, theo Phạm Khanh được biết á, ở đây là xây năm 1894 anh à, có gặp ông Rick là một cái người à, volunteer tình nguyện à, sửa sang lại căn nhà này anh hỏi ông về cái lịch sử của căn nhà uh, Rick can you tell us about the history of the house? Okay, the house was uh, was built in uh, 1894 as a wedding present for Dr. Clark's wife and uh, He had it built from uh, plans from the Sears catalog, and uh, they uh, milled the wood up in Northern California and brought it down here, and it was assembled somewhere in Fullerton around the area of the streets of Lemon and Amridge, and that's where the house was originally. Uh, when the house was scheduled to be destroyed, uh, our group saved it and brought it out here to the university in this lot and this this lot and all the arboretum that you see today was just a big vacant lot and this is what's happened in 30 years everything has come apart so this this house is kind of the the, the uh, middle of the of the uh, arboretum and he had it built here so that he had his doctor's office on this corner here and then uh, When he wanted to go home for lunch, he just walked through the door into into the house, and his family lived on this side. So this would be the entrance where the patients came to be treated by the doctor, and on the other side of the porch is where the uh, visitors would come that wanted to visit the family. They went on the other side, okay? And it's a basically a middle-class Victorian home, and it's East Lake style. And you can tell that by the sticks and the balls that are on top up there. That's that's. Uh, what East Lake looks like. À, anh Rich có giới thiệu rằng căn nhà này được xây năm 1894 uh, của người bác sĩ tên là George uh, Clark. Ông này mở một cái phòng mạch ngay bên trong căn nhà này ở phía bên tay uh, trái của căn nhà. Còn các cái phần còn lại thì ông dùng sử dụng để phòng ngủ. Đây là một cái món quà mà ông gửi uh, tặng cho người vợ của mình. Uh, cái căn nhà này thưa quý vị uh, được xây bằng những cái gỗ mà lấy từ miền Bắc California cũng như là những cái căn uh, cái, cái loại gỗ mà có tại cái vùng Fullerton trước đây. À, vào cách đây khoảng 30 năm đó thì thành phố uh, chuẩn bị để mà phá bỏ căn nhà này à, Tuy nhiên là các uh, người ở bên trong cái công viên này đã cố gắng để mà đem về đây và bảo tồn và họ đang review lại thì là ông bác sĩ short này Clark thì ông cũng là một cái người mà chuyên giải phẫu tử thi để tìm những cái nguyên nhân chết người chết vào cái thời lúc bấy giờ và ông cũng là một trong những nhân viên hành chánh và được bầu tới hai lần vào trong hội đồng thành phố ông cũng là người đầu tiên lập ra cái dàn nhạc của thành phố Fullerton À, phải nói vì bác sĩ này với cái căn nhà này rất là đặc biệt nó phải nói là, là trung tâm của thành phố Fullerton của thời bấy giờ. Rich, I see a pond right here and uh, where's the water come from? Well, the water we fill the ponds with our own water, but then the water stays in the system and it's an enclosed system. So we have a pump at the south end which pumps the water all the way up to the waterfall and back down. So there are three streams and a waterfall and two large ponds and it's very beautiful. À, cái hồ này như anh Rich nói là anh có một cái hệ thống bơm toàn bộ nước trong cái khu vực công viên này có hai cái hồ và nước bơm lên tới đằng kia và sau đó nó chảy xuống khu vực này. À, như vậy là cái hồ này là người ta fill water lên. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là tất cả những cái con chim hoặc là những con rùa cá à, hoặc là như quý vị thấy có một cái con chim giống như là con hạt ở ngoài kia đó thì là hoàn toàn là nó sống hoang dã như vị quý vị đến đây thì quý vị nhớ là đừng có cho những con chim những con thú ở đây ăn vì người ta không muốn gây bệnh cho nó à, các con chim con thú nó đến đây là lý do là cái môi trường ở đây rất là trong rất là tốt à, nó có thể kiếm ăn và tồn tại được ở đây 
À, chúng tôi đang đi ngang một cái khu vực có những cái tàn cây rất là lớn và rất là mát ở đây và như quý thầy vị thấy ở đây là một cái rừng tre nho nhỏ làm cho phạm thanh gợi nhớ lại những cái kỷ niệm mà thời mà mình đi vào những cái rừng tre ở việt nam thưa quý vị và đây là phạm thanh thấy một cái loại tre xanh à, đây là một cái điều rất là hiếm à, tại cái khu vườn này và chris và chào bao đảm bảo Well, we have a couple of bamboo groves in the garden, so we've got quite a number of different species, and they're just wonderful to show people about how fast they grow and, and how we use them. How fast is it grow? Oh, I couldn't give you a, an exact number. Um, oh, I don't know. <laughs> the growth period, they could probably grow an inch or so a day. Yeah. Uh, but we use them to build things at the Arboretum. So we cut the bamboo down and we build trellises and we build arbors and teepees for the children's gardens. People can use, uh, learn how to use bamboo as a, as a good uh, uh, material. material for, yeah. for construction. Yeah, right. So it, it's fun. Okay, thank you. Uh, anh Rich nói là ở trong cái khu vườn này đã có rất là nhiều, trồng nhiều cái cây uh, tre như quý vị thấy ở đây. Và cái mục đích đó là anh trồng cái cây này uh, thứ nhất là để uh, dùng những cái cây tre này để xây những cái công trình nhỏ nhỏ ở trong cái khu vực uh, vườn này. Và đồng thời cũng cho, cho các em nhỏ biết được đó là uh, mình có thể dùng cái cây tre này để trong cái uh, uh, việc uh, xây dựng nó như thế nào. Và nếu mà các em nhỏ khi tới đây chưa bao giờ thấy cây măng, tức là cái cây tre non á Thì ở đây Khưa Phạm Khanh thấy có một cái cây măng nho nhỏ ở đây à, Thường thường là các em chỉ nghe trên TV, à, đọc trên sách vở là nói rằng thì là ờ à, Đại khái là có câu tre già măng mọc nhưng mà các em không biết cây măng là như thế nào Thì đây, đây là một cái uh, cây rất là cụ thể, cây, cây măng nho nhỏ như thế này Và... À, đứng trong cái rừng tre này thì quý vị rất là mát, rất là đẹp và các cái lá tre này nó hình ảnh rất là thân thương của quê hương Việt Nam của chúng ta. thì hy vọng quý vị đến đây và hãy tìm tới cái rừng tre nho nhỏ này để giới thiệu cho con em chúng ta biết về một cái giống cây rất là đặc trưng cho quê hương Việt Nam. And Chris, uh, what is this big tree? This big tree here is the coast redwood, and coast redwoods are, are some of the largest trees in, in the world. I mean, they get they, giant dimensions. So they can get hundreds of feet tall and they can get very large, very wide in their girth. So you could actually, you know, hold hands with many people to be able to uncircle circle the whole tree. And so they're beautiful and, uh, and, and uh, a wonderful part of California. Okay. Can we use this for construction? Oh yeah, the redwoods, you can buy redwood uh, that you use for outdoor construction. Uh, for building decks and I, our little bridge over there is actually built with redwood because it resists uh, decay. Okay. Yeah, but we want to make sure we save the, the big trees because they're really wonderful. À, theo lời anh Chris đó thì cái cây này gọi là cây gỗ redwood và cái đặc điểm của cái cây này thưa quý vị là có cái thân rất là lớn và phải có nhiều người mới ôm trọn cái thân cây này và cây này cao tới hàng trăm feet hiện nay rất là quý hiếm mà người ta thường trước đây người ta sử dụng trong construction à, tuy nhiên hiện giờ thì à, cái số lượng cây này cũng rất là hiếm do vậy mà riêng tiểu bang California đang còn hạn chế à, cái việc sử dụng cây này trong các cái công trình xây dựng à, và điểm đặc biệt mà người ta thích sử dụng nó trong xây dựng đó là nó có thể à, không có bị hư hại à, bởi mục hay là bị sâu phá hoại thành ra chính vì lẽ đó rất là là, là tiện dụng trong cái việc xây dựng nhà cửa cầu đường vân vân à, tuy nhiên như mà phạm nhắc lại thì hiện giờ người ta đang hạn chế sử dụng cái à, cây gỗ redwood này trong xây dựng để mà người ta muốn bảo tồn lại một số cây như thế này